Mismole David, Adonai Rui Klochexor. Krążą pogłoski, że my Polacy opowiadamy naszym dzieciom okrutne historie. Historie, którymi je straszymy opowiadając im o Żydach, robiących wypieki z krwi polskich dzieci. Może i kiedyś opowiadano takie historie, ale dziś wiemy, że to nieprawda. Choć te stare sentymenty dają czasem jeszcze o sobie znać. W pewnym miasteczku na południowym wschodzie Polski przywrócono niedawno taki stary wielkanocny zwyczaj. Sąd nad Judaszem. W tym przypadku to tylko kukła z gałganów i siana, z wykrzywionym nosem i przymocowanymi do głowy czarnymi pejsami. Dzieci waliły w niego ile wlezie, aż zdechł. Oglądanie tej sceny jest, mówiąc delikatnie, dość krępujące. Czy mamy tu do czynienia z czystym antysemityzmem? A może nie da się tego tak prosto osądzić? Rafał wraz ze swoim żydowskim przyjacielem udają się dziś do Węgrowa wybadać grunt. Czy ludzie są świadomi najnowszej historii? Okej, okay, Węgrów. Nadchodzimy. Nadchodzimy. Upamiętniamy. Rafał i Dawid. Katolik? I Żyd. Zaraz będziemy na rynku, więc mam nadzieję, że do nas dołączycie. Jesteśmy już w Węgrowie, w Lapidarium. Teraz jedziemy na rynek robić napis. Dołączajcie do nas i wspomagajcie akcję. Wyślijmy tak zwany pozytywny sygnał do całego świata, że Węgrów pamięta o swoich Żydach. Hawa, nagila, hawa, nagila, hawa. Węgrów to jedno z tych miejsc w Polsce Wschodniej, gdzie katolicy i Żydzi przez długi czas żyli ze sobą w zgodzie. Aż do momentu, gdy do Węgrowa wkroczyli naziści. Na środku rynku ustawili rabina i zamordowali. Od tego dnia zaczęła się nagonka na żydowskich współmieszkańców. To nie jest tak, że nie opowiadano o tym, co stało się w Węgrowie. Po prostu w Polsce nie opowiadało się w ogóle o tym, co stało się w czasie Holokaustu. Holokaust to jest taka nieopowiedziana historia. My tkwimy w pewnej sytuacji, której nie rozumiemy, nie potrafimy jej opowiadać. I tak było przez ostatnie 60-70 lat po wojnie. Węgrów był miastem, w którym 60-70% ludności stanowili Żydzi. Wokół głównego rynku węgrowskiego wszystkie nieruchomości należały do Żydów, wszystkie sklepy należały do Żydów, wszystkie miejsca albo większość miejsc na targowisku miejskim należała do Żydów. To po prostu było żydowskie miasto w dużej mierze. Ludność polska była tam w mniejszości, więc takie to było miasto. Idziemy w ciemny las. Ach. Więc po tych lasach normalnie, słuchaj, chodzili Żydzi, ukrywali się w tych lasach, próbowali w tych lasach przeżyć i najczęściej w tych lasach kończyło się ich życie, co nie? Słuchaj, aż po prostu, no nie wiem, ciary przychodzą. Część z tych ludzi po prostu zostało zgonionych i zawiezionych do Treblinki. Część z nich została zabita na ulicach miasta, natomiast Część, która próbowała się uratować, chowała się, budowała bunkry, szukała schronienia w lesie, szukała schronienia wśród polskich rodzin. Różne te strategie przeżycia były. Tych ludzi trzeba było wytropić. Wytropić, znaleźć, zadenuncjować, zlikwidować lub samemu zabić. Historia jest taka. Iluś Polaków w Węgrowie podzieliło się na takie trzy grupy. Jedna grupa współczujących, przerażonych, druga grupa obojętnych, sympatyzujących z Holokaustem, a trzecia grupa aktywnie włączających się w likwidację Żydów. Gdzie by to można było zrobić? Nie jestem sam na szczęście, bo jestem z moim przyjacielem Żydem, 
który ma na imię Dawid. Dawid, przedstaw się. Kłaniam się serdecznie, szalom alejkem, pokój z wami. Będziecie z nami uczestniczyć w tej zacnej akcji. Będziemy pisać napis Tęsknię za Tobą Żydzie w ramach upamiętnienia społeczności, dwóch trzecich społeczności, która żyła w, w tym mieście. Potrzebujemy pomocników. Czy ktoś na ochotnika? Raz, dwa, trzy na ochotnika. Kto? <śmiech> Widzę las rąk. Stoją sztywno, z rękoma skrzyżowanymi na piersi i nikt nie rwie się do pomocy. Kto wie, może ich dziadkowie nigdy o niczym im nie opowiadali. Albo być może, jak to zwykle bywa, opowiadali tylko o pięknych rzeczach. A teraz przyjeżdża taki arogancki typ z miasta, by im wypominać, że powinni pielęgnować przeszłość. Za kogo on się uważa? Zresztą nie wolno przecież malować po murach. Czy uważacie, że naprawdę takim wielkim przestępstwem byłoby namalowanie tutaj na tej ścianie napisu tęsknię za tobą życie? Mając na myśli te, te dzieci, które były tu mordowane, tych ludzi, którzy nikomu nie zawinili nic, a którzy nie mają najmniejszej szansy, żeby się o siebie upomnieć. Na co pan czeka? Proszę to wykonać. Nie, nie, to, to nie ten ton. Jak to nie ten ton? Proszę nie ten ton. to namalować. Dlatego, że to nie jest tak, że ja tu przyjechałem namalować ten napis i wyjechać. Nie, nie. Ja tu przyjechałem się z wami zobaczyć, z wami się spotkać. Przyjechałem z Dawidem. Chcemy spotkać z panem. Ale przecież ja pana tutaj nie trzymam. Coś tutaj To jest tak, że, że Polska, zresztą tak jak Węgrów dzisiaj, razem z moją wizytą, budzi się co do pewnej rzeczywistości, o której do tej pory nie chciał rozmawiać, albo może była jakoś przykryta, albo może była schowana w takim pudełku, które wsadza się do lodówki z czymś takim nie do końca pachnącym, na przykład z serem takim dojrzewającym. Ale nagle przychodzi ktoś, który wyciąga to i, i rozrzuca to dookoła. I mówi, powąchajcie tego. Ale nie, to, nie jest, to nie jest przecież nic z, niezgodnego z prawem. Na noszenie napisów na obiektach, które należą do administracji samorządowej. Bez zgody. No tak, ale to jest chodnik. Tak, to jest chodnik również należny do Urzędu Miasta. No dobra, niestety policjant powiedział, że nie mogę namalować tego napisu także na chodniku. Najważniejsze pytanie, przed jakim stajemy dzisiaj jako społeczeństwo polskie, Znając swoją przeszłość i wiedząc, że w tej przeszłości jest bardzo dużo przemocy. Czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób inni niż ci ludzie z lat 40. Nie zmieści się, Gamoniu. Zmieści się! Spokojnie! Przewinie ten napis zrób. Na wejstadu. Ładnie! Ja nie próbuję się skupiać na negatywach. To jest napis tęsknie za tobą, Żydzie. Nie przepraszam was, Żydzi, albo zabiliśmy was, Żydzi, przyznajemy się do winy, Żydzi. Tylko tęsknie za tobą, Żydzie. To jest pozytywny przekaz. To, czego ja szukam, to jest ta pozytywna emocja. Nie znajduję jej. Na tym polega katastrofa tego projektu, albo nasza katastrofa jako ludzi, jako społeczności polskiej. Kto chce mi pomóc? Ostatnia, Ostatnia szansa. Jest. Ostatnie Trzy dwie litery. Ty jest, ty jest z i e. Ostatnie dwie litery. Trzy litery. A i e. Tak. Z i e. A tak, 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 rzeczywiście. Mieszkałem, Brybana, i to jest ściana. Nie jest żydowska, tylko to jest ściana Łubińskiego. Ja tam mieszkałem, obok się urodziłem, w tym prywana, mam 90 lat, niech pan mnie opowiada, bo ja obok z Żydami chodziłem do szkoły, obok tu mieszkałem i byliśmy bardzo w dobrym komitywie. Mam panu pokażę moich znajomych Żydów, proszę bardzo. I ksiądz, że tak powiem, ja miałem w latach, wtedy ja miałem wtedy, ja mam 90 lat, miałem wtedy 10 lat, 11, więc wie pan. Pielacki miał tam, tam na rogu, tamty miał 
czapki, kapelusze, e, takie inne bielaczki. Szymcha zima, to tu miał z tym, z, e, z razem z e, prożywana, e, z, no, dalej proszę pana, Heska. Heska tam miał taką sodowiarnię, ale po tamtej stronie, po stronie zachodniej. Ja myślę, że my jesteśmy w, w sytuacji krótko po wojnie, kiedy jesteśmy w takim szoku po tym, co się stało, że nie jesteśmy w stanie o tym rozmawiać. Nie odbył się żaden proces, nie było żadnej edukacji. Ale powiem szczerze, mam taką nadzieję, że znajdzie się tak zwany aktywista nocny, który przyjdzie tu w nocy i zrobi ten napis. Wtedy, kiedy was nie ma, kiedy nikt nie patrzy. To jest takie wyzwanie, z którym wam, was zostawiam. Na swoim domu, Na polski, Polak, El Polako, na maksa. Na maksa Polakiem jestem. Trudne ma nazwisko i pewnie jakaś literówka. Tak, tak. Tak. Siódmy.